அதிகாரம் மூன்று பின்பு நாம் திரும்பி பாசானுக்கு போகிற வழியாய் போனோம் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக் தன்னுடைய சகல ஜனங்களோடும் நம்மோட எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணும்படி புறப்பட்டு எத்திரைக்கு வந்தான் அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி அவனுக்கு பயப்பட வேண்டாம் அவனையும் அவனுடைய ஜனங்கள் எல்லாரையும் அவன் தேசத்தையும் உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தேன் எஸ்போனிலே கொடியிருந்த எமோரியரின் ராஜாவாகிய சீகோனுக்கு நீ செய்தது போல அவனுக்கும் செய்வாய் என்றார் அப்படியே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகையும் அவனுடைய சகல ஜனங்களையும் நம்முடைய கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒருவரும் மீதியாய் இராமற் போக மட்டும் அவனை முறிய அடித்தோம் அக்காலத்தில் அவனுடைய பட்டணங்களை எல்லாம் பிடித்தோம் அவர்களிடத்தில் நாம் பிடித்துக் கொள்ளாத பட்டணம் இல்லை பாசானில் இருந்த ஓகின் ராஜ்யமான அறுபது பட்டணங்கள் உள்ள அர்கோப் தேசம் முழுவதையும் பிடித்தோம் அந்த பட்டணங்கள் எல்லாம் உயர்ந்த மதில்களாலும் வாசல்களாலும் தாழ்பாள்களாலும் அரணாக்கப்பட்டிருந்தது அவைகள் அன்றி மதில் இல்லாத பட்டணங்களும் அநேகம் அவைகளையும் சங்காரம் பண்ணினோம் நாம் எஸ்போனின் ராஜாவாகிய சீகோனுக்கு செய்தது போல அந்த எல்லா பட்டணங்களிலும் உள்ள புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் பிள்ளைகளையும் சங்காரம் பண்ணினோம் ஆனாலும் பட்டணங்களில் உள்ள ஆஸ்தியையும் சகல மிருக ஜீவன்களையும் நமக்கென்று கொள்ளையிட்டோம் இப்படியே யோர்தானுக்கு இப்புறத்தில் உள்ள அர்னோன் நதி தொடங்கி எர்மோன் மலை வரைக்கும் உள்ள தேசத்தை நாம் அக்காலத்தில் எமோரியருடைய இரண்டு ராஜாக்களிடத்திலும் இருந்து பிடித்தோம் சீதோனியர் எர்மோனை சீரியோன் என்கிறார்கள் எமோரியரோ அதை சேனீர் என்கிறார்கள் சமனான நாட்டின் எல்லா பட்டணங்களையும் கீழையாத் முழுவதையும் சல்காயி எத்ரேயி என்னும் பாசானில் இருந்த ஓகுடைய ராஜ்யத்தின் பட்டணங்கள் மட்டுமுள்ள பாசான் முழுவதையும் பிடித்தோம் மீந்திருந்த ராட்சதரில் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓக் என்பவன் மாத்திரம் தப்பி இருந்தான் இரும்பினால் செய்த அவனுடைய கட்டில் மனிதருடைய கை முளத்தின்படியே ஒன்பது முழ நீளமும் நாலு முழ அகலமுமாய் இருந்தது அது அம்மோன் புத்திரருடைய ராபா பட்டணத்தில் இருக்கிறதல்லவா அக்காலத்திலே சுதந்திரமாக பெற்றுக்கொண்ட தேசத்தை அர்னோன் நதி அருகேயுள்ள ஆரோவேர் தொடங்கி கீழையாத் மலைநாட்டில் பாதியையும் அதில் இருக்கிற பட்டணங்களையும் ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் கொடுத்தேன் கீழையாத்தின் மற்ற பங்கையும் ஓகின் ராஜ்யமாய் இருந்த பாசான் முழுவதையும் மனாசேயின் பாதி கோத்திரத்துக்கு கொடுத்ததும் அன்றி ராட்சத தேசம் எண்ணப்பட்ட பாசானுக்குள்ளான அர்கோப் சீமை யாவையும் கொடுத்தேன் மனாசேயின் குமாரனாகிய யாவிர் அர்கோப் சீமை முழுவதையும் கேசூரியர் மகாத்தியர் என்பவருடைய எல்லை மட்டும் கட்டிக்கொண்டு அதற்கு தன் நாமத்தின்படியே பாசான் அவோத்யாயீர் என்று பெயரிட்டான் அது இந்நாள் வரைக்கும் வழங்கி வருகிறது மாஹீருக்கு கீழையாத்தை கொடுத்தேன் மேலும் கீழையா தொடங்கி அர்னோன் நதி ஓடுகிற பள்ளத்தாக்கும் கடையாந்தரமுமான அம்மோன் புத்திரரின் எல்லையாகிய யாபோக்கு ஆறு மட்டும் இருக்கிற தேசத்தையும் கிணறே தொடங்கி அஸ்தோத் பிஸ்காவுக்கு தாழ்வாய் கிழக்கே இருக்கிற உப்பு கடலான சமனான வெளியின் கடல் மட்டும் யோர்தானின் எல்லைக்குள் அடங்கிய சமனான வெளியையும் ரூபனியருக்கும் காத்தியருக்கும் கொடுத்தேன் அக்காலத்தில் நான் உங்களை நோக்கி உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த தேசத்தை சுதந்திரமாக கொடுத்தார் யுத்தம் செய்யத்தக்கவர்களாகிய நீங்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் புத்திரரான உங்கள் சகோதரருக்கு முன்னே ஆயுத பாணிகளாக நடந்து போங்கள் உங்கள் மனைவிகளும் உங்கள் பிள்ளைகளும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த உங்கள் பட்டணங்களில் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு திரளான ஆடு மாடுகள் உண்டென்று அறிவேன் ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை இழைப்பார பண்ணினது போல உங்கள் சகோதரரையும் இழைப்பார பண்ணி யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுக்கிற தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள மட்டும் நீங்கள் இருந்து பின்பு அவரவர் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த உங்கள் சுதந்திரத்துக்கு திரும்பிவீர்களாக என்றேன் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் வளப்படுங்கள் 
நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் சத்தியம் என்னும் கட்சியை உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாயும் நீதி என்னும் மார்கவசத்தை தரித்தவர்களாயும் சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சியை கால்களிலே தொடுத்தவர்களாயும் பொல்லாங்கனியையும் அக்னியாஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதால் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக விசுவாசம் என்னும் கீழகத்தை பிடித்துக் கொண்டவர்களாயும் நெல்லுங்கள் ரட்சணியம் என்னும் தரைச்சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த சமயத்திலும் சகலவிதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்துக் கொண்டிருங்கள் பிரியமானவர்களே உபாகமம் பரிசுத்தாவியானவர் சிறுவில் மக்களுக்கு போதித்த ஒரு நியாய பிரமாணம் என்பதை நாம் மறந்து விடலாக அதாவது இந்த நியாய பிரமாணம் என்கிற கருத்துக்கு நாம இன்றைக்கு புரிந்து கொள்கிற பொருள் அல்லங்க யூதருக்கு அதை கொஞ்சம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ரொம்ப அற்பமா கடவுளுடைய வார்த்தையை கருதுகிறோம் ஆனால் யூதர்கள் அப்படி அல்ல சரிங்களா அதாவது யூத கண்ணோட்டம் நமக்கு இருக்காது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிப்பான பயபக்திக்குரிய ஒரு வாழ்க்கை முறை சுத்து போட்டாலும் நமக்கு வராது புரிஞ்சிச்சுங்களா நம்முடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் அப்படியே பிறந்தமா வாங்கமா ஓடனமா வந்தமா இப்படியே பொருள் இருக்குது ஒரு யூதன் அப்படி வளர்க்கப்பட முடியும் சரிங்களா எங்க கொஞ்சம் படிக்குமா அதெல்லாம் ஒரு யூத சிறுவன் பதிமூன்று வயதிலே அவன் ஒரு முழு நபராக அதற்கு நம்ம சொல்றோம் நம்ம பதினெட்டு வயசு போடுறோம் நம்ம நாட்டுல பதினெட்டு வயசு நிரம்பியவர்கள் வந்து பெரியவங்க சொல்றீங்க பாரம்பரியத்தில் ஆண்கள் பதிமூன்று வயது நிரம்பிய ஒரு யூத சிறுவன் முழு ஆழத்துவ அங்கீகாரத்தை பெறுவான் ஏதாவது புரிஞ்சிச்சு அவங்க அந்த பதிமூன்று வயதுக்குள்ள நியாய பிரமாணத்தின் பெரும் பகுதியை அவன் மனநம் செய்ய வேண்டும் அத்தனை நியாய பிரமாணத்தையும் எளிது முக்கியமானவர்களோ அதாவது இந்த ஜபாலய தலைவர் இடத்துல அதான் பள்ளிக்கூடம் வேற பள்ளிக்கூடம் கிடையாது ஜபாலயம்னா பள்ளிக்கூடம் இன்றைக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு பள்ளி வாசல் என்பதுதான் அவங்களுடைய கொள்கை அங்குதான் படிக்கணும் எதை படிக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இஸ்லாமிய சிறுவர்கள் ஆடி நாடி அப்படியே குரான மனப்பாடம் பண்ணுவான் அதாவது கல்வி ஆணியால் எழுதப்பட்ட எழுத்து மாதிரி இந்த சிறு வயதிலே இந்த நியாய பிரமாணம் இதயத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களை பத்தி சொல்றோம் நீங்களும் நானும் ஒரு நாள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கோம் உங்களுடைய என்னுடைய இதயத்தில் எழுதப்பட்டதா பத்து கற்பனை தெரியுமா பாரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால சொன்னேன் இன்னைக்கு உங்க பிள்ளைய கூப்பிட்டு பத்து கற்பனை சொல்ல சொல்லுங்க இந்த பத்து கற்பனை நியாய பிரமாணத்துல நூறுல ஒரு சதவிகிதம் தான் சொல்ல சொல்லுங்க இல்ல அடுத்த வாரம் அங்க வந்து சொல்ல சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட என்ன சொல்றது அறிவற்றவர்களுக்கு நியாய பிரமாணம் தான் என்னன்னு தெரியும் எப்படி புரியும் ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே உபாகமம் நியாய பிரமாணத்தின் சாரம் நியாய பிரமாணத்தின் கூ இல்லைங்களா நியாய பிரமாணத்தின் ஆற்றல் நியாய பிரமாணத்தின் மாறா தன்மை இது இட்டர்னல் வேலிடிட்டி ஆஃப் த லா ஆஃப் கா சும்மா நீ நாரம் மாத்திக்கிற மாதிரி கிடையாதுங்க கதவுகள் எப்படி மாறாதவராக இருக்கிறாரோ அமிதமாக அவருடைய வார்த்தை மாறாததாக இருக்கிறது இத்தனை உணர்வுகளோடு தான் ஒரு யூதன் நியாய பிரமாணத்தை அணுகுகிறார் அதனால இஸ்லாமியரும் சரி அவங்க சரீர சுத்தம் செய்யாமல் இந்த வேதத்தை தொட மாட்டான் தொட மாட்டாங்க ஒரு கால் டாக்ஸி டிரைவர் எனக்கு வந்தப்ப பேசிக்கொண்டு போறான் ஒரு வாலிப பையன் இங்கதான் பெரம்பூர்ல இருக்கிறவன் சார் ஒரு பின்ன 
அவன் ஜப கூட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போனான் அந்த ஜப கூட்டத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருந்தான் குன்றத்தூர் பக்கத்துல அதெல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்டு திரும்பி வரப்ப சொன்னா சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டுமா எனக்கு இந்த கிறிஸ்தவங்களை பார்த்தா ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது சார் என்னப்பா நீங்க சொல்றீங்க இந்த பைபிள் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு அவங்க எங்க சார் கடவுளுடைய வார்த்தைய மதிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு கவனமாக நினைப்பாங்க அவன் ரொம்ப ஒரு மட்டமான ஒரு செயல சொன்னான் நான் இப்ப சொல்ல முடியும் நீங்க தனியா வாங்க சொல்ல இவ்வளவு திருத்தரமா நடக்கிற கிறிஸ்தவங்களை போய் நீங்க எப்படி சார் கடவுளுடைய பிள்ளைங்கன்னு சொல்றீங்க ஊழியோ நாங்க அப்படி செய்ய மாட்டேன் சார் நான் போய் குரான் எல்லாம் அப்படி படிக்க மாட்டேன் சார் என்னுடைய என்னுடைய சரீரத்துல அசுத்தம் இருக்குமானால் நான் ஏதாச்சும் இந்த கஞ்சா சாப்பிட்டுக்கின்னு சிகரெட்டு ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு இல்லைங்களா இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் நான் குரான தொடங்கூட மாட்டேன் சார் அது சரின்னு சொல்ல வரலமா அவனுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு அடிப்படை உணர்வு கூட பசுத்தவான்களாகிய நமக்கு இல்லைங்கல நம்ம எல்லாம் பசுத்தவான்கள் யோசனை பண்ணியா ரொம்ப நான் அவனை பாராட்டுறேன் தம்பி நான் உன்ன ரொம்ப பாராட்டுறேன் தம்பி நீ சொன்னது சரி இப்படி கிறிஸ்தவம் தேவனுடைய வார்த்தையை அவமதித்து அசட்டை செய்து நிராகரித்தபடிய நாளுது இவ்வளவு சீர்கெட்ட கேவலமான நிலையிலே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் அதை ஒப்புக்கொள்ற தம்பி கரெக்ட் சார் புரிஞ்சுச்சார் பிரியமானவர்களே இட் இஸ் அன் இட்டர்னல் வேர்ட் ஆஃப் காட் அது அந்த அந்த கருத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா புரிய புரிஞ்சிருந்தா நீ நான் இப்படி இருப்போமா இந்த நிலையில இருப்போமா உபாதமும் என்கிற அற்புதமான வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வார்த்தையை பெரும்பாலான வாலிபர்கள் மோசை பேசிக்கொண்டு போக இட் இஸ் ஈக்வல் டுவான் இங்கு மோசை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் கடுமையான போ அந்த போரை சந்திக்க போகிற இளைய தலைமுறையினாக சிறகேக அவர்களை நியாயப்பூர்வமான வார்த்தைகளினாலே தேவனுடைய வார்த்தைகளினாலே உயிர்ப்பிக்கும் வார்த்தைகளினாலே அவர்களுடைய விசுவாசத்தை உயிரோட்டம் உள்ளதாக மாற்றுகிறார் அப்படி படிங்க பயிர் அது என்னமா சார் இருக்கட்ட சார் புரிதா நான் சொன்னேன் புதிய பாட்டு விசுவாசிகளாக ஏறக்கூடிய மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து இந்த புத்தகத்தை நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் திருச்சபை ஒரு மன மகி மன்றம் அல்ல திருச்சபை ஒரு நர்சிங் ஹோம் அல்ல நோயாளிகளின் காப்பகம் அல்ல அது போர் வீரர்களின் பாசறை பாசறை என்றால் கேம்ப் மிலிட்டரி கேம்ப் இன்றைக்கு காஷ்மீரிலும் ஜம்முவிலும் நம்முடைய இந்திய வீரர்கள் ஆமா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் விழிப்போடு அலர்ட் சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் விழிப்போடு அந்த பாசறையில இருந்து கொண்டு எதிரிகளின் தாக்குதலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு பேர் தான் பாசறை நீங்க அப்படி உட்காந்துக்கிறீங்களா ஐயா புரிஞ்சிச்சுங்களா இவ்வளவு வித்தியாசம் எப்படி உபாகமும் புரியுங்க நமக்கு அவுட் ஆஃப் காண்டாக்ட் நமக்கு அதுக்கு ஒத்தி வராத ஒரு சூழ்நிலையிலே முழுமி இருக்கிறோம் இன்னத்த புரிய என்ன சார் உபாகமா வீடியே சார் அதெல்லாம் பேசினுங்கிறாரு ரொம்ப பரிதாபமான இசுரவிய மக்கள் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்கம்மா காதேஷ் பர்மினா விட்டு அவர்கள் அம்மோம் மக்கள் மத்தியிலும் எமோரிய நாட்டிலும் யோர்தானின் பள்ளத்தாக்கிலும் அவர்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா இந்த தோப்போகிராஃபின் போன வாரம் சொன்னேன் இப்படிப்பட்ட சூழ் புதிய சூழ்நிலையிலே எதிரிகளால் சூழப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எதிரிகளால் எந்த நேரத்திலும் நான் தாக்கப்பட முடியும் ஆகவே விழிப்போடு தைரியத்தோடு எதிரியை சந்திக்கக்கூடிய யுக்தியோடு ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொன்னேன் போன வாரம் யுக்தியோடு நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது தூங்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஏறக்குறைய உபாதம் ரெண்டாம் அதிகாரமோ மூன்றாம் அதிகாரமோ ஒரே விதமான ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே 
இமோரியலின் ராஜாவாகிய சீபோனை அவர்கள் வெற்றி கொள்ளுகிறார்கள் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகை அவர்கள் வெற்றி கொள்ளுகிறார்கள் புரிஞ்சுச்சுங்களா ரெண்டு ஒரே நிலை அடுத்தது ஒரு கேள்வி கேட்கும் சார் ஊசே நாற்பது ஆண்டு காலம் இந்த இசிறவில் மக்களை வழி நடத்தினார் அமெரிக்கோட அவங்க சண்டை போட்டாங்க யாத்ராம பதினேழாம் அதிகாரத்தில் யாத்ராம இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் மோவாப்பின் ராஜாவாகிய அவனோடு போரிட்டார்கள் இல்லையா ஆனா அதெல்லாம் அவர் இங்க பதிவு செய்த உபாமத்தில் ஏய் சீதோனின் ஓபையை மட்டும் அவர் பதிவு செய்கிறார் ஒரு நல்ல கேள்வி இல்லைங்களா போர் நடக்கிறதுமா அவர் இதெல்லாம் பதிவு செய்யப்படவில்லையே நம்ம வாசித்த நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் நம்ம வாசித்த நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எமோரியலின் ராஜாவாகிய சீகோனையும் ஆசானின் ராஜாவாகிய ஓகையும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து இந்த நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் எழுதப்பட வேண்டும் என இந்த ரெண்டு ராஜாக்களினுடைய வரலாறு உபாகமத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டது சபையாகவும் இருக்க முடியாது சீர்திருத்த சபையாகவும் இருக்க முடியாது சொல்லிதானுங்க வேதம் தெரியாத முட்டாள்கள் எப்படி சீர்திருத்த போதனை பின்பற்ற முடியும் நூத்தி முப்பத்தோராம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் சரிங்களாமா நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது அவர் திரும்ப இன்று உள்ளது துதியங்கள் அவர் திரும்ப இன்று உள்ளது பாசானின் ராஜாவாகிய ஓதை அளித்தவரை துதியங்கள் இது தவிர யோசுவா முப்பத்தோரு ராஜாக்களை வெற்றி பெற்றான ஏன் அவங்க பேர்ல இங்க வரல கொஞ்சம் சிந்தி போனத்தை படிப்பது என்றால் என்ன ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டு நான் படிக்க முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படி படிக்கும் போதுதான் கடவுள் இப்போது என்னிலே என்ன செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன் முப்பத்தோரு ராஜாக்களை மறந்துட்டாரு ஒன்னொரு மாசை அப்ப இல்லைன்றது ஒரு நிலைங்க ஆனா நூத்தி முப்பத்தோராம் சங்கீதத்தை எழுதின ஆசிரியனுக்கான முப்பத்தோரு ராஜாக்கள் பேர் தெரியும் இருக்குது யோசுவாவின் புஸ்தகத்துல ஏன் அது குறிப்பிடவில்லை நம்ம போன வாரம் படித்த அதே சூழ்நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம் போன வாரத்துல புதிய பாட்டு திருச்சபையாக நாம் எப்படிப்பட்ட போரில ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பகுதி எல்ஏசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு படிங்க கடைசியாக என் சகோதரரே கத்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்திலும் நீங்கள் யாரோடு எதிர்த்து நிற்கிறீங்க பிசாசிங் பிசாசோடு மட்டுமல்ல பிசாசிங் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும் பொருட்டு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப பத்தா வசனத்தில் கத்தருடைய கிருபையிலே நம்ம படிக்க பத்து கத்தரிலும் அவருடைய சத்தியத்திலும் பலப்படுங்கள் ஒன்று இரண்டு பிசாசோடும் அவன் தந்திரங்களோடும் எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாயிருங்கள் மூன்று அவருடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை இது மூணு இன்னைக்கு போதுமா அவங்களுக்கு உபாகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தோடு ஒத்து போகவில்லை ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சார் என்று சத்தியம் விளங்கும் பரிசுத்தப்படுத்தும் திருவை என்ன சார் பரிசுத்தப்படுத்தும் திருவை ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசி அவன் ஆத்துமாவிலே புத்தியை பெற்றவன் புதுப்பிக்கப்பட்டவன் ஆத்துமாவிலே சரீரத்தில் மட்டும் இந்த சரீரம் பாவ வாழ்க்கையினாலும் பாவ பழக்கத்தினாலும் பாவ இச்சைகளினாலும் எல்லாமே வித்தியாசமானதுங்க மூணு ஒரு வார்த்தை இல்லை 
பாவ இயல்பு என்பது வேறு பாவ பழக்கம் என்பது வேறு பாவ இச்சை என்பது வேறு சும்மா எல்லாம் ஒன்னா சொல்லுகிறேன் நீச்சிடுங்க ஒன்னு கிடை இப்படிப்பட்ட பாவத்தின் ஆங்கிலத்தில் த பாடி சொல்லுவாங்க அடிமைப்பட்டு போன என்னுடைய இச்சைகளின் நினைவு இச்சையான உணர்வு இச்சையான ஆசை வந்த உடனே அந்த ஆசையை என் மூளை இந்த சரீரத்துக்கு நரம்புகளுக்கு தசைகளுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறது நான் பாவத்துக்கு அடிமையாயிருக்கிற படியினாலே அல்லது என் சரீரத்தை பாவ இச்சைகளுக்கு பாவ பழக்கங்களுக்கு விற்று போட்ட காரணத்தினாலே அதை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐயோ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் யார் என்னை இந்த மரண சரீரத்தின் என்று விடுதலையாக்குவார் ஏ பவுல் இந்த வார்த்தையை சொன்னாரு நீங்க பவுல் ரசிக்கப்படாதவரா பவுல் பசுத்தாமியின் நிறைவை பெறாதவரா பவுல் சத்தியத்தை அறியாதவரா யார் பவுல் நீங்கள யாரு அந்த பவுல் சொல்றார் ஐயோ நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் யார் என்னை இந்த மரண சரீரத்தில் என்று விடுதலையாக்குவா அந்த அந்த இயக்கம் உங்க இதயத்தில் பெருகுதுங்களா இப்ப இருக்குதா அதே இதய புதிப்பு பெருகுதா ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல நமக்கு ஒண்ணு புரிய நியாயப்பிரமாணம் புரியுமா இயல்புமே புரியாதுங்க எனக்கு ஒண்ணும் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா போன வாரம் செய்தியை நான் முடித்த போது ஏன் மோசையின் மூலமாக இந்த சத்தியங்கள் இந்த புதிய தலைமுறையினருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு நாலு காரணம் சொன்ன கடவுளுடைய திட்டம் என்ன திட்டம் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் வாக்கு தத்தத்தின் தேசம் சுதந்திரிக்கப்பட வேண்டும் திட்டம் தட் இஸ் அ பிளான் ஆஃப் காட் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால அதான் திட்டம் நாற்பது வருஷம் கழிச்சு அதான் திட்டம் நல்லா புரிஞ்சிச்சா இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தில் இருந்து வெளியே வந்த போது இந்த திட்டம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் இப்ப என்னதான் கிழக்கு கரைக்கு வந்துட்டாங்க கிறிஸ்டாவின் கொடுமுடியில் இருக்கிறாங்க இங்க என்ன சார் திட்டம் அதே திட்டம் தான் உங்களுக்கு என்ன திட்டம் விசுவாச வாழ்க்கையில ஆமா சார் நான் கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்யலாம் யோசனை சார் ஆனா ஒண்ணு ஒத்து வரலங்க நமக்கு எந்தெந்த ஊழியம் இந்த சபை இதெல்லாம் தேவையில்லாதது நம்ம வேலையை பார்ப்போம் சார் அப்படி இறங்கிட்ட சார் அப்படி எப்படி இறங்கிட்டா அப்படி அப்படிங்களா அப்ப நீங்க ரசிக்கப்படுறப்ப கடவுளுக்கு ஒரு திட்டம் இப்ப ஒரு திட்டம் நீங்க சாப்பிடப்ப இன்னொரு திட்டம் இப்படி திட்டத்தை மாத்தின அவர் மாத்திரா நீங்க மாத்திரீங்களா யார் திட்டத்தை மாத்திர யாரு மாத்திரா முடிவு பண்ணுங்க கடவுள் மாத்துவாரா அப்ப அவர் எப்படி நேற்று மீண்டும் என்று மாறாது சொல்லுங்க நான் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் சொன்னார போல நம்ம என்ன சொல்றோம் இல்ல சார் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி அமெரிக்காவில் இருக்கலாம் ஹைதராபாத்ல இருக்கலாம் எங்கன்னா கீழ்பாக்கத்தில் இருக்கலாம் இக்னேஜ் நோவில் வர அதை பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையா தொடருகிறது அவன் தான் சார் மனுஷன் அவன் தான் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பசுத்தவான் அவன் தான் கிறிஸ்துவின் போர் வீரன் நீங்க யாரு ஆர் யூ கமிட்டட் சோல்ஜர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ அது தேவனுடைய திட்டம் 
சுதந்திரிக்கப்பட வேண்டும் எப்படி சார் யார் சார் சுதந்திரிப்பாங்க தேவ பிள்ளைகள் தேவ பலத்தால் பலப்படுத்தப்பட்டு போரிட்டு சுதந்திரிப்பார்கள் திருப்பி சொல்லுங்களா தேவ பிள்ளைகள் தேவ பலத்தால் பலப்படுத்தப்பட்டு போரிட்டு சும்மா உதாரணம் இல்ல போரிட்டு அதை வெற்றி கொள்வார்கள் சரிங்களா எப்படி சார் அவங்க பலப்படுத்தப்படுவார்கள் தேவனுடைய சமூகம் அவர்களோடு கூட என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செய்யும் சொன்னா ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசம் ஒப்பு கொடுத்து அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி நல்லா தூங்கினாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் போதுமா அந்த கத்தர் எங்க இருக்கிறாரு சார் தெரியாச்சா நாங்க பார்க்கல சார் அவர் எங்க இருக்கிற புரியாச்சா இப்படி போட்டுதா உங்களுக்கு முன் செல்லும் கத்தரின் சமூகம் உங்களோடு கூட இருக்கிறது சரிங்களா நான் சொல்றேன் பலப்படுத்தும் கத்தரின் சமூகம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் உங்களுடைய தோல்விகளுக்கு எல்லாம் முதல் காரணம் கத்தர் என்னோடு இல்லை என்கிற ஒரு பொய் உணர்வை சாத்தான் உங்களுக்கு கொடுப்பான் உண்மை அதாவது அவன் மனசாட்சி அவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறது கத்தர் எங்க இருக்கிறாரு விசுவாசத்தை பலவீனமாக்க உன்னுடைய நம்பிக்கையை உதைக்க to shatter your faith to break your hope yogu kada inda mani sonna kadavula avu karyam sonara inda vidiga modalu vela da idilla na ga pedre una paata inda nasarin age yesu odi inda mari therde avu baasala bi avu yenu odi yesu nandirpe endha sammana ne hediyadunga nana vare yarige apra vidi vidi jeikirdu kundichilla முதல் ஆயுதம் கடவுள் உன்னோடு இல்லை அவர் உன்னை மறந்துவிட்டார் கைவிட்டார் உதவி செய்ய மாட்டார் அருமையான புத்தகத்தில் நீங்க படிக்கலாம் விதிக்குது இருளில் இருந்து விடுதலை என்ன அருமையான ஒரு புத்தகம் சாத்தான் பொய் ஏமாற்றம் மாயை உன்னுடைய மனசாட்சி இவைகள் ஆகிய இருளிலே உன்னை அடிமையாக வைத்துக் கொண்டது இந்த இஸ்ரேல் மக்களும் கடவுள் எங்க இருக்கிறாரு கத்தர் எப்படி இருக்கிறாரு கத்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் சமூகம் உங்களுக்கு முன்பாக செய்கிறது கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் முதலாம் அதிகாரத்தில் வருதுங்களா கத்தர் உங்களுக்காக முப்பதாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி மனாந்திரத்தில் செய்து வந்தது போலவும் உங்களுக்காக அதுதான் பலப்படுத்துதல் அது உங்களுக்கு சத்ருவாகிய சாத்தானையும் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிற பாவ இயல்பையும் எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார் ஆகவே நான் வெற்றி பெறுவேன் கத்த தோல்விட முடியுமா முடியாது தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய பலம் தேவனோடு இணைந்து போராடுதல் போரிடுதல் எதற்காக சார் இதெல்லாம் நாம செய்யணும் தேவனுடைய மகிமை இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட வேண்டும் யார் கத்த யார் ஜீவன் உள்ள தேவன் யார் ஒன்றான மெய் தேவன் இந்த காடா இஸ்ரேல் இஸ்ரேலின் தேவனே மெய்யான கத்தர் என்பதை போலோக மங்கிலும் உள்ள ஜாதிகள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கை மூலமாக 
உங்களுடைய விசுவாச போராட்டத்தின் மூலமாக போராட்டம் மட்டும் இல்லாமல் வெற்றியின் மூலமாக இந்த கத்தர் உபயோகம் இருக்கிறார் என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொண்டதா சரிங்களா போன வாரம் இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட அதாவது இந்த பசுத்தமாகும் திருப்பையிலே பசுத்தமாகும் திருப்பையிலே தேவனுடைய பங்கு எப்படிப்பட்டது விசுவாசியாகிய என்னுடைய பங்கு எப்படிப்பட்டது என்பதை உங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு இந்த மனித பங்கு இந்த ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் கடவுள் தமது குமாரனுடைய ரத்தத்தினாலே என்னை மீட்டு என்னை நீதிமானாக்கினார் அது அவருடைய பங்கு அந்த ரட்சிப்பில என்னுடைய பங்கு ஒன்றும் இல்லை இன் ஜஸ்டிபிகேஷன் எழுதி பண்ண ரட்சிப்பு துவக்க முதல் முடிவு வரைக்கும் கிருபையே அதுதான் வியாழக்கிழமை வேத பாடத்தில் படித்துக் கொண்டு ரட்சிப்பு முழுமையாக தேவ கிருபையே சரி ரசிக்கப்பட்டன இப்ப இந்த உலகத்தில் வாழ்க என்ன உலகம் பாவ உலகம் எதிரிகளின் உலகம் சோதனையின் உலகம் என் விசுவாசத்தை தாக்குகிற உலகம் கிறிஸ்துவின் பேரிலான என் அன்பை குலைக்கிற உலகம் உலகம் உலகத்தில் வாழ்வோம் பட் எந்த உலகம் கடவுள் எனக்கு வைத்திருக்கிற திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் விட்டு விலக செய்கிற உலகம் சரிங்களா ஆமா சுமார் ஏதோ பேசுற என்ன பேசிக் கொண்டு இல்லைங்க சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் சில பேர் நான் அமெரிக்கால போய் வேத கல்லூரியில் படிக்க போறேன் சார் எதுக்கு நான் படிக்க போறேன் இந்தியாவில் வந்து ஊழியம் செய்யணும் ஒரு நல்ல நோக்கம் என்னப்பா பண்ணிக்கிற இப்ப ஒரு சின்ன பிசினஸ் செய்ய நிற்கிறேன் சார் என்று ஒரு சின்ன பிசினஸ் உண்மை கேள்விங்களா குறிப்பாக வாலிப உலகத்தில் ஒரு சின்ன விஷயம் அது ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கலாம் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பா இருக்கலாம் வேலை தப்புகளா நல்லது ஆனால் கத்திருக்க உணவு செய்வேனா கத்திருக்க சாட்சியா இருப்பேனா ஞாயிற்றுக்கிழமை வாதானுவா நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் அங்க அவனுக்கு ஊழியம் செய்வியா இது திருச்சபையில கத்தருடைய பந்தியில இருப்பியா பாத்துக்கலாம் சார் அத்த மாசம் வர சார் நானு ஒன்றே ஆப் போட்டு அத்த மாசம் அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுங்க கத்தர் முதலிடமாக கத்தருடைய தொழுகை முதலிடமாக இல்லை கத்தருடைய உடன்படிக்கை முதலிடமாக இல்லை கத்தருக்கு பயப்படுதல் முதலிடமாக இல்லை எனக்கு வேலை முக்கியம் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அப்புறம் என்ன பண்ணுவான் ஒரு என்னங்க இந்த ஆப்போசிட் சைட் அது ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் அந்த ஆணை பெண்ணை உன்னுடைய வாழ்க்கையில கொண்டாந்து நீக்கிடுவான் அவ்வளவுதான் முஞ்சி போச்சு பாதி வாழ்க்கை ஒரு தேவை என்ற மாச ரீதியான சிற்றின்பத்துக்காக ஒரு நபரை கொண்டாடி நினைக்கிறேன் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை சிம்சோனை போல சீரணிந்து போயிருக்கு ஒரு தவறான பொய்யான கடவுளுக்கு எதிரான உன் சுயத்தை வாழவில்லை <laughs> நான் தோல்வி அடைந்திருக்கிறேன் ஒரு முறை அல்ல பல முறை அது சாதாரண தோல்வி அல்ல படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறேன் கடவுள் உங்களை கைவிட்டாரா ஒரு காரணம் இருக்கணும் 
நான் தோத்துட்டேன் நான் தோல்வி அடிச்சுட்டேன் எப்படி புரிஞ்சிக்க சொல்றீங்க எனக்கு ஏன் அதை உட்காந்து எழுதக்கூடாத அதை உட்காந்து எழுதிட்டு சார் இந்த காரணம் அதுக்கு வேக என்ன ஆலோசனை சொல்லுது ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு அதை பண்ணிக்க மாட்டீங்களா என்ன காரணம் அது யாருமா இருக்கட்டுங்க யோசிப்புக்கு வேலையில் சோதனை வந்தது தாவிதுக்கு அவனுடைய வீட்டில் சோதனை வந்தது யோனாவுக்கு ஊழியத்தின் அழைப்பில் சோதனை வந்தது ஆனால் எனக்கு சோதனை வராதுன்னு சும்மா கனவு கண்டிப்பாரு அப்ப என்னுடைய தோல்வியின் முதல் அம்சம் தப்பெண்ணம் தமிழ்ல தப்பெண்ணம் நான் என்ன சொன்ன நான் ரசிக்கப்பட்டேன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் ஆராதிக்கிறேன் நான் காணிக்கிறேன் உங்களை நீங்களே சொல்லிக் கொள்றீங்களா இது இங்க தான் ஆரம்பிக்கிறது இதுதான் தப்பெண்ணம் இப்படிப்பட்ட செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் உலக பிரகாரமா சொல்லுவோம் ஆவிக்குரிய ரீதி என்ன சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கணும் அனைத்து போர்களின் மீது வெற்றி தந்தார் கத்தரினோடு நிற்கிறார் நான் இல்ல நான் மன்னன் கத்தரால் முடி சூட்டப்பட்ட மன்னன் கத்தரால் ஆசிர்வதி அல்லாத கத்தரால் தான் நான் சுயநீதியின் பெருமையிலே வாழும் போது ஒரு சின்ன விஷயத்த சாத்தான் வாழ்க்கையும் போது அப்படி தலை குப்புற விழுந்து நாசமான ரெண்டாவது தற்பெருமை ஒரு உதாரணம் நம்முடைய இந்திய இராணுவத்தின் ஒரு கேர்னல் இந்த கேர்னல் ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு காட்சி கொண்டோம் சிலர் நோ ஐம் த ஜெனரல் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் ஆர்மி மேற்கத்திய படையின் தளபதி நான் ஒருத்தன் தொட முடியாதியா அப்படின்னு உரிமை உண்டு எனக்கு வசதி உண்டு அது இன்றைக்கு நான் அனுபவிக்க விரும்புகிறேன் காஷ்மீருடைய அழகு மலைகளின் செழுமை அட பூக்களின் மகிமை நான் ரசிக்க போறேன் அப்படின்னு விதமான பாதுகாப்பு இல்லாம எந்த விதமான ஆயுதம் இல்லாம அங்க ஒலாச்சி நிற்பாரா அப்படி ஒலாச்சி நிந்த உயிரோடு இருப்பாரா கர்னல் தீவிரவாதிகள் யாரை குறி வைக்கிறார்கள் ராணுவத்தை ராணுவ தளபதிகளை புரிஞ்சிச்சா இதுக்குதான் ஒரு தளபதியா இதுக்குதான் இவருக்கு முப்பது வருஷம் அனுபவமா ராணுவ அதிகாரியா என்ன ஒலரி நிற்கிறாந்தால் எங்க இருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் என்னுடைய கடமை என்ன என் சுகம் முக்கியமா என் நாடு முக்கியமா என்னுடைய படை வீரர்களின் உயிர் முக்கியமா எவ்வளவு பெரிய மடையினாம இருக்கணும் புரிஞ்சுச்சுங்களா இன்றைக்கு அப்படிதான் நம்ம வாழ்ந்தது அனுபவிக்க நம்ம பாடின பாடல் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாடல்ல அந்த வரிகள் வருது பாருங்க நான் படிக்கிறேன் இரண்டாவது சரணத்துல உன்னை சுற்றி உலகழிக்கும் சிற்றின்பமாக சுகம் தோற்றி உன்னை சுற்றி சிற்றின்பத்தின் கவர்ச்சிகள் சோதனைகள் இருக்குது தம்பி தங்கச்சி என்ன பண்ற அந்த சிற்றின்பத்தை சுகத்தை அனுபவிக்க அதை தோற்றினா அதை பற்றி கொண்டு பாவி நீ கெட்டால் சாதனே அற்புதமாக எழுதுகிறார் பாருங்க பாடல் அடாத நூறு நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு சும்மா பின்னிட்ட ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதா இங்கு உல்லாசத்துக்காகவும் சித்திம்பத்துக்காகவும் சுகபோகத்துக்காகவும் கடவுள் உன்னையும் என்னையும் இந்த உலகத்தில் வைக்கவில்லை இடைவிடாமல் நான் எதிரியோடு போராடி கொண்டிருக்கேன் யார் அந்த எதிரி என்னை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்தவன் பல மடங்கு மூன்றாம் அதிகாரம் இல்லைங்களா அவர் சொல்றார் பாருங்க மோசி சொல்றார் என்ன சொல்றாருமா பதிமூன்றாம் வசனம்
இன்னைக்கு இருக்குதுங்க சோடான் நாட்டினுடைய தலைநகரம் அம்மா அம்மோ அங்கே இந்த கட்டளை இருக்கு அதை புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது இரும்பல்ல டிசான் பெண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வகை கல்லினால் உருவாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு இருக்கு அந்த அளவு பார்த்தீங்களா பதிமூணு அடிக்கு மேல நீளம் ஆறு அடிக்கு மேல அகலம் அப்ப அவனுடைய ஸ்டேச்சர் பாருங்க இப்படிப்பட்ட ராட்சதர்களோடு போரிட தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு தெரியாத அனுபவம் எப்ப இது ஆணவம் அகம்பாவம் வந்துச்சோ அது விடுதலுக்கு முதல் படின்னு அர்த்தங்க சரிங்களா அது தப்பெண்ணம் தற்பெருமை தச்சுகம் தற்பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலை தாவிது எப்படி பாவத்தில் விடுறா தற்பாதுகாப்பு இன்னைக்கு தற்பாதுகாப்பு அல்ல எபேசர் ஆறு பதினெட்டு எபேசர் ஆறு பதினெட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடு சகல பிரசுத்த வான்களுக்காகவும் வேண்டுதலோடும் ஜபம் பண்ணல விழித்துக் கொண்டிருந்த லட்சணம் என்கிற தலை சீராவை அவன் அணிந்து கொள்ளவில்லை ஆவி என்கிற பட்டயம் நசர் ஆவியின் பட்டயம் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக ஆவியின் பட்டயம் கத்தோடைய வசனம் ஆவியின் பட்டயம் அதான் கேட்டேன் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு பத்து கற்பனை தெரியுமா ஆவியின் பட்டயம் தான் நீ கொடுக்க முடியாது இதெல்லாம் தாவி வச்சிருந்தாருங்களா விவசனம் பண்ணீங்களா ஆ எனக்கு தெரியாத அனுபவமா ஆமா ராஜா தெரியும் சாத்தா உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் வா எப்படி கௌதம் பத்தீங்களா பிரியமானவர்களே கட்சிக்கு நிறைவேற பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் செயல்படுங்க சரிங்க இந்த நான்கை குறித்த அறிவின்மை அதுதான் மயக்கம் அடுத்ததுல தாவிதுக்கும் சரி சவுலுக்கும் சரி பேதுருவுக்கும் சரிங்கம்மா மூணு அதாவது தாவிதி சரீர இச்சை என்கிற பாவம் சவுல் பகை கொலைவெறி என்கிற மனதின் பாவம் நிலையில <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சுங்க துணிகரம் வந்தது துணிகரம் எப்பொழுது கடவுளுடைய பிரசனத்தை குறித்து பசனத்தை குறித்து உடன்படிக்கை குறித்து ஏதாவது உடன்படிக்க ஒரு அடையாளம் உடன்படிக்கை குறித்து எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிற பசுத்தாவியானவரை குறித்து நான் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறேன் என்று பசுத்த ஆலயமாய் நீங்கள் இருக்க அதை குறித்து ஒரு அறிவற்ற உணர்வு வரும்போது துணிகரமாக நான் பாவம் செய்வேன் இந்த தோல்வியை எப்படி எழுதினீங்களா ஆமா சார் தோல்வியா எப்படி தோல்வியா சார் இந்த சூழ்நிலை எப்படி சார் வெற்றி பெறுவது ஞானசாமி எடுத்தவங்களா இருக்கலாம் இப்ப எடுக்க போறவங்களா இருக்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிறேன் திடம் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளையாக வாழ சர்வாயுத வர்க்கத்தில் விசுவாசம் எனக்கு விசுவாசம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல சார் நீங்க மாதிரி தெரியல அப்படிங்களா அப்படிங்களா ஏன் எனக்கு விசுவாசம் இல்லை அவ சாத்த என்ன செய்யறா அந்த விசுவாசம் என்கிற தீபத்தை அவன் அணைந்து போக செய்கிறான் சொல்லுவான் சின்ன மெழுகுவத்தி எரிதுங்க வேகமான காத்து வச்சா என்ன ஆகும் அப்படியே அது அணைந்து போக கூட அப்ப சாத்தான் வாழ்வின் சோதனைகள் பொய்களை போல நம்மை தாக்கும் போது நம்முடைய விசுவாசம் கடுமாறுகிறது அதான் சார் இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க ஆனால் அது இல்லாத போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு சரி எனக்கும் சரி இந்த விசுவாசத்தை செயலாக மாற்றுவதில் தான் நமக்கு பிரச்சனையே கொஞ்சம் எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க அதுக்கும் வீட்டில் உட்காந்து எழுதுங்க 
கடவுளுடைய வார்த்தையை மீது நான் நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசம் வைக்கிற கரெக்டு வச்சுட்டேன் இப்ப அதை செயல்படுத்தணும் அதை செயல்படுத்துவது தான் பல பிரச்சனை தடுமாற்றம் அது எப்படின்னு தெரியல கரெக்ட் இல்ல விசுவாசத்தை எப்படி செயலாக்குவது கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது ஆக உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியினால நீங்கள் அதை நிரூபிக்கவில்லை என்றார் செத்த விசுவாசத்தை போய் எப்படி விசுவாசம் சொல்றதுங்க அது எப்படி சொல்ல முடியும் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது நம்ம என்னங்க காரணம் திருப்பியும் கதைக்கு சித்தமான நம்ம அடுத்த தியானத்துல படிப்போம் விசுவாசம் வசனத்தினால் எனக்கு எனக்கும் ஆவியானவர் கொண்டு வருகிறார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன் பத்து பதினேழு விசுவாசம் கேட்பதினாலே வரும் கேள்வி கேட்கிற சத்தியம் தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்ப ஆவியானவர் தேவனுடைய வசனத்தை எனக்குள் கொண்டு வந்து அதை சத்தியமாக மாற்றுகிறார் வசனம் சத்தியமாக மாற வேண்டும் வசனம் சத்தியமாக மாறும் கத்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் வசனம் அந்த வசனம் இஸ்ரேல இந்த ஓகி என்கிற ஆட்சிதனை எதிர்த்து போராடும் பொழுது அது சத்தியமாக மாறுகிறது மாறினது வெற்றி பெற்றார்கள் உங்களுக்கு மாறிச்சா ஏன் தோல்வி அடைஞ்சீங்க வெற்றி தானே பெறணும் வசனம் சத்தியமாக மாறி உங்களுக்கு வல்லமை கொடுக்கிறேன் உங்களுடைய மனதையும் சித்தத்தையும் அது பலப்படுத்தி சோதனையை வெற்றி கொள்ள செய்கிறது செய்ததா அதுக்கு யார் காரணம் உங்களுடைய அவிசுவாசம் உங்களுடைய கீழ்படியாமை உங்களுடைய முரட்டாட்டம் உங்களுடைய மாச சிந்தை தலைவனுக்கு ஜெயிப்போம் பரிசுத்தமும் அன்பும் நிறைந்த பரம தகப்பனை பரிசுத்த சன்னிதானத்திலே நாங்கள் உங்களை தாழ்த்துவோம் உங்களுடைய நாமத்தை உச்சரிக்க நாங்கள் தகுதியற்றவர்கள் உண்மையற்றவர்கள் அன்பற்றவர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆவியானவரே இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை நாங்கள் பரிசோதித்து பார்த்து எங்களுடைய தோல்விகள் எங்களுடைய படு தோல்விகள் எங்களுடைய அவிசுவாசத்தின் முரட்டாட்டம் எங்களுடைய கீழ்படியாமை இந்த உலகத்தின் மீதும் சிற்றின்பங்கள் மீதும் கொண்டிருக்கிற இச்சை இவைகளை விட்டு விடுதலை பெற ஆவியானவரே உதவி செய்யும் இந்த பசுத்தமாகுதல் என்கிற கிருபையிலே நாங்கள் வளர எங்களுக்கு அருள் செய்யும் எங்கள் ஆண்டவர் மூலம் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்